The number one commandment that God gives us. You all know what the one, number one commandment in the Зна scriptures is. Знаете, какая заповедь номер один, которую Бог дает нам? To love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and strength. Возлюбить Бога своего всем разумом, умением, всей крепостью, всеми силами. To love God. Возлюбить Бога. Seems so simple, yes. Кажется так просто. But it is so deep. Но это так глубоко. A lot of what we will be sharing today and tomorrow is not new. То, о чем будем говорить сегодня, завтра, это не новое. But it is so deep in my life, I have to be washed and washed and washed with the truth of this. Но это так глубоко в моей жизни, что нужно снова и снова, как омовение этой истины. Loving God is a little bit like marriage. Любовь к Богу немного похожа чем-то на брак. How many of you are married? Кто из вас замужем или женат? Two. How many want to be married? No, that's okay. Um, when a husband loves his wife and a wife loves her husband, любовь мужа к жене, любовь жены к мужу. You love them. То что вы любите их. But but sometimes there are walls that come up. Но иногда появляются стены. Or obstacles. Или препятствия. Or veils. Veil. Или же занавеси. We still love one another, but the relationship isn't as intimate, as personal as it should be. Все еще любим друг друга, но взаимоотношения не так, не настолько личные, не настолько близкие, как должны быть. So if I said to you, "Do you love God?" Поэтому you would all say yes. Я спрошу у вас, любите ли вы Бога? Все вы ответите да. We all love God. Все мы любим Бога. We all love the Lord. Все мы любим Господа. But some of us have a deeper relationship with Him than others. Но у некоторых из нас более глубокие отношения с Богом, чем у других. We don't all know Him the same way. Не все мы знаем Его таким же образом, одинаково. Yesterday I quoted Philippians 3, where Paul said, "I count all things as loss for the sake of Christ." Как вчера я цитировал Филиппийцам 3, где Павел говорил, "Все почитаю за ссор ради превосходства познания Христа." That I may know Him. Чтобы я знал его. This morning I want to talk more about knowing the Father. И в это утро я хочу поговорить о том, о как, о том как знать отца или познание отца. To me this is very interesting. Для меня это очень интересно. After the after the book of Acts, when Constantine was emperor of Rome. After the book of Acts, you mean? The gospel, the gospel thrived in in the in the in the book of Acts and shortly thereafter until the time of Constantine in 300 A.D. Получается, Евангелие возникло как бы период книги Деяний и продолжалось до 300 го года нашей эры периода Константина, императора. From around 300 A.D. Until 1500, the gospel was veiled. И начиная с 300 го года третьего века до 15 века была такая занавесть для Евангелия, завеса. The Bible was not really understood during those years. И в принципе Библию в те годы не понимали. And then in the in the Reformation that Martin Luther read the Protestant Reformation. There was a revelation of Jesus Christ. Затем протестантская реформация происходит, когда был Мартин Лютер, и понимание того, кто такой Иисус Христос. The revelation was justification by faith. И откровение было такое, что оправдание происходит верой. Martin Luther had a revelation that we are saved by faith and not by works. И у Мартина Лютера было откровение, что мы спасаемся верой, а не делами. So there was a revelation of of God the Son and what He did for us at the cross. Поэтому было откровение Бога Отца, Бога Сына и что Он сделал для нас на кресте. Then about 1900, there was a move of the Holy Spirit in the world. Затем где-то в 19 веке по всему миру происходит движение Духа Святого. 
I don't know about the Ukraine, but there was revival, an outpouring of the Holy Spirit in England, in America, and it went around the world. Не знаю, как в Украине, но тогда в Англии, в Америке, в других странах по всему миру произошло излияние Духа Святого и пробуждение. So there was a revelation of the Holy Spirit. И в то время было откровение о Духе Святом. And the, the Pentecostal movement, the charismatic movement was born out of that. И тогда родилось пейсианческое и харизматичное движение. The, the revival in 1900 the church began, some parts of the church began to speak in tongues and have the gifts of the Spirit. И в то время, в 19 веке, в некоторых церквях начали проявляться дары Духа Святого, говорение языками. And then, about 20 years ago, there was, began to be a revelation of the Father heart of God. И потом, где-то 20 лет назад, начало открываться это Понимание о, в отце, о Боге как Отце и о сердце Отца. And I talked about the Trinity yesterday, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Вчера я говорил о Троице, о Боге Отце, Боге Сыне, Боге Духе Святом. And for each of us personally, we need to have the revelation and the experience of the Son the Father and the Holy Spirit. И для каждого из нас мы все лично нуждаемся в этом откровении о Боге как Отце, Сыне, Духе Святом. This the revelation of God as Father is something that's new to me. И откровение о Боге как об Отце это что-то новое для меня. And I need to be washed in the truth of this on an ongoing basis. Мне постоянно нужна эта истина, чтобы она постоянно обновляла меня. So if you've heard what we're sharing today, please continue to listen because the Lord wants to give us more truth and more revelation. Поэтому продолжайте слушать сегодня, потому что Бог хочет дать нам больше истины, больше откровения. Okay. Please turn to John chapter 17 verse 6. Давайте откроем Иоанна 17:6. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Иисус общается с Отцом и говорит, Я открыл Твое имя ученикам. What name did he reveal? Какое имя Он открыл? Аба. Аба. Remember he, when they asked him, how do you pray? Помните, когда они спрашивали, как молиться? Jesus says, you pray this way. Иисус ответил, молитесь так. Our Father, who uh, art in heaven. Наш Отец, который на небесах. It was all about Father and Son. Все это, вся сущность в Отце и Сыне. And when we have in our hearts that we are sons and daughters, когда в нашем сердцах есть это понимание, что мы сыновья и дочери, the truth and revelation of that changes our lives, gives us a security, a love that frightens the devil. When you know that you are a son and a daughter of Abba, it is at the heart of our spiritual battles то это находится как бы в сердце наших духовных сражений. Так как сатана испуган в того, когда вы знаете, кто вы есть. И потому что ваша жизнь становится непоколебимой. И у вас есть основания что вы укоренены, утверждены в взаимоотношениях с Отцом. Аминь. Откройте Ефесянам 3. I want to look at this passage. This is one of the most amazing passages in the Bible. Один из самых интересных отрывков в Библии. This is Paul's prayer. Это молитва Павла. Recently, um, 
On summer holiday, I memorized this passage. Недавно на каникулах, на выходных летом я заучил наизусть этот стих. Ephesians 3, verses 14 to 21. Кто из вас заучивает Писание наизусть? Вы заучиваете Писание? We will talk later this week maybe about memorizing scripture and meditating on scripture. И позже мы поговорим о об этом о заучивании и также размышлении над писанием. Татьяна, please read verses 14 to just a minute. 14 to 17. Прочитаем с 14 по 17. Для всего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Веруй вселиться Христу в сердца ваши. In verse 17, Paul says that Christ may dwell in your hearts through faith that you may be rooted and grounded in love. The word rooted in the Greek means strengthened with roots like a tree. Means firmly fixed сильно закрепившиеся. И идея состоит в том, чтобы быть безопасно закрепленным, утвержденным. To be settled in love means that you are safe in love. Быть утвержденным в любви, то что вы как бы надежно закреплены в любви. In marriage, you want to get to the place where you are secure in the love of your spouse. И в супружестве вы также хотите достичь такого момента, когда вы ощущаете эту безопасность в отношении любви вашего супруга супруги. That my wife would be so settled in my love that she is not fearful, not Так что моя жена настолько уверена в моей любви, что у нее не будет возникать страхов. Not anxious. И беспокойств. She wouldn't wake up each day insecure. If you didn't um, finish. One, one, of the, one of the major needs of a wife is to be secure in love. И одна из основных нужд, потребностей жены это быть безопасно, быть уверенными быть уверенной в любви, быть в безопасности. I know that women want to be secure, safe. Знаю, что женщины любят быть в безопасности, в надежном месте. There's something in our heart that wants to know we're so safe in the hands of God. И также в нашем сердце есть такое желание, чтобы знать, мы настолько безопасны в руке Бога. That I don't have to fear or worry. Поэтому мне не следует беспокоиться, бояться, переживать. И следующее слово там утвержденное в любви. The word grounded means to lay a foundation. Слово утвержденное предполагает, что есть основание. It has the idea of deeply founded. И эта идея очень глубокого основания. Like a foundation of a skyscraper that goes very deep. Как фундамент небоскреба, который очень глубоко идет. So Paul's prayer to the Ephesian church is that they would be rooted and grounded in love. И молитва Павла в отношении к Ефесской церкви о том, что они были утверждены, укоренены в любви. Then in verse 18. И в 18 стихе. Would you read that? Completely. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и разуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполнится всею полнотой Божией. Did you read 18 and 19? Okay. The word comprehend, is that in Russian there? Okay, the word comprehend to us means to understand. But in Greek it means to lay hold of something as if it's your own. To seize something. To take possession of it. To, to grasp the full implication of it. Полностью понять это полное применение. So he is praying that we will have a complete revelation of the love of God. И он молится о том, чтобы у нас было полное понимание, что такое любовь Бога. And we're to know the width and length and depth and height. Для того, чтобы узнать, что то, что и широта, и долгота, и глубина, и высота. Which means the the vastness. Of his love. Такая расширенность, распространенность его любви. It is huge. It is big. То, что она огромная, большая. And most of us don't know that. И большинство из нас не знают этого ее любви. And then it says in verse 19 to know the love of Christ. И девятнадцатом разуметь любовь Христову. In Greek, that word means knowledge that's gained by experience. И тоже, если из греческого взять, это то знание, которое приходит из опыта. И также там говорится превосходящее разумение. In other words, no matter how much we've experienced and know the love of God, there's more. Это значит что? Что когда, независимо от того, сколько вы испытали, прошли, все равно есть что-то еще больше. Now, if Paul is praying this for us, he must know that most of us need it. Without this revelation of the love of God, we, we become weak in our, in our faith. We are vulnerable to the shakings of, of life. К разным жизненным потрясениям. It's easy to get knocked off of our course. И очень легко нас будет сбить с курса. And if we if we don't have the love of God in our hearts, we can't give it to others. И если у нас нет любви Божьей в нашем сердце, то и другим мы не сможем ее дать. We're vulnerable to rejection. Также мы уязвимы к отверженности. We're vulnerable to offenses. Мы уязвимы к обидам. We're vulnerable to envy. We're vulnerable to Satan attacking us. And so this is such an important subject. I had a revela revelation of this after I was a Christian for 35 years. I'm a slow learner. A lot of our experience with this has to do with the relationship with our own father. Let me ask you a question. How many of you would say that your relationship with your natural father was wonderful, was full of love, you know you had his approval, and you were secure, and you were secure in his love? How many of you Say that enthusiastically. Кто может сказать это с энтузиазмом, с уверенностью? One, two, three, three or four. Три, четыре человека. Most of us, that's not the case. И для большинства не так это все было. For many reasons. По разным причинам. Turn to Matthew chapter three. Матфея третья глава.
recently I had a, um, I have one brother. I have a younger brother who's not a Christian. У меня брат, который младше меня, он неверующий, он не христианин. And so he and I don't share the things of God together. Поэтому, можно сказать, у нас нет общего Божьего, то, чем мы бы могли поделиться друг с другом. And recently Barb and I went to America. И недавно мы с Барбарой ездили в Америку. And we spent a few days with my brother and other members of my family. И там пару дней мы провели с братом моим и другими членами семьи. And on that weekend, my brother shared that that he never had heard a positive word from our dad. И в тот день на тех выходных отец брат сказал, что он никогда не слышал хорошего слова ни одного от отца. That my brother never felt approval from our father. То что никогда мой брат не чувствовал этой поддержки от отца. It was only being critical. И всегда вот только критика была. Our dad was a critical man. И наш отец был таким критически настроенным человеком. He told us what we did wrong and not what we did right. Всегда он говорил то, что мы сделали неправильно, и не говорил о том, что правильно. I think you could read. Many of you can relate to that. Я думаю, что многие из вас могут отождествить себя с этим. Look at Matthew 3:17. Матфея 3:17. И все глаз с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный, который мое благоволение. Отец говорит, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. There's something about receiving the approval of a father. That means so much to us. Есть что-то такое очень важное в том, чтобы получить это одобрение от отца. Это очень много значит для нас. There's, I think there's something in the heart of all of us that wants the approval of a father. Я думаю, что в сердце каждого из нас есть вот это желание получить одобрение от отца. And when we become Christians, it's no different. И когда мы становимся христианами, то нет никакой разницы. There's a there's something in our heart that wants to know that the Father loves us. Что-то в сердце нашем желает знать, что отец любит нас. The Father is pleased with us. И что он находит благоволение к нам. In one sense, we know the Father loves us because He sent His Son to die for us. С одной стороны, мы знаем, что он нас любит, потому что сын своего послал на смерть. But in this verse, the father said to, to Jesus, I am well pleased with you. When, when my earthly father was critical, I always, I always tried to not get in trouble. I tried it to avoid his wrath. I tried to do everything to please him. When I knew what he liked, I would try and do that. But even when I did, I didn't get his approval. There was something in my heart that made me feel that I never measured up. И всегда что-то в моем сердце было, что никак я не могу достичь вот этого этих рамок. I remember, I remember when I was a young boy, I played basketball. Помню, мальчиком был, играл в баскетбол. Anybody play basketball? Кто-то играл в баскетбол? It's a it's a pretty important sport in Ukraine. Очень очень важный спорт в Украине. It was one of my favorite sports. Один из моих любимых видов спорта. And my dad didn't come to very many of my games. И мой отец не приходил на многие из моих матчей, где я участвовал. But I remember one particular game he came to. Но помню именно ту игру, когда он пришел туда. It's interesting that I can remember this story because I was probably only. 14 years old. И интересно, что я могу эту историю помнить, так, ну, ведь мне тогда было еще 14 лет. And in this game, I remember I had a very good game for me. 
И я помню, что та игра была очень хорошая игра для меня лично. I think, I don't know, I think I maybe scored 18 points. Я, кажется, 18 забил, сделал голов. And I, and for me, I thought I played well. Очков набрал, и для меня это была хорошая игра. And there was something in the heart of a boy that after the game I wanted my, I expected my father to say, good game, Gary. Так что после игры я ожидал, что мой отец скажет, хорошо сыграно, Гарри. But he didn't. Но он не сказал. He told me what I did wrong. И он мне сказал то, что я сделал неправильно. I can still remember those words. Я все еще могу помнить те слова. And I was, I was so disappointed. Я был очень расстроен, разочарован. It wasn't that I needed to be prideful. И не то, что я гордился слишком. There's, but there's something in the heart of a son that wants his dad to say, "Well done." Но есть в сердце мальчика вот это желание, чтобы услышать от отца хорошо сделано. There's something, in a, there's something in a daughter that wants to know that daddy's pleased with her. Также желание в сердце дочери знать, что отец доволен ей. To say, daughter, my daughter, you're beautiful. И сказать, что дочь, моя дочь, ты красивая. You're wonderful. Ты замечательная. Not because of what you do. Не из-за того, что ты делаешь. But because of who you are. Но из-за того, кем ты кем ты есть. Now this is an important concept as a Christian. И это очень важная концепция как для христиан. Because something happens in our hearts. Потому что что-то происходит в наших сердцах. We begin to to have our Christian walk a walk of works to please Abba. Потому что наша христианская жизнь становится похожей на то, чтобы была череда разных дел для того, чтобы угодить Аби. Because many places in the Scripture we know we are supposed to have good works. Так как во многих местах Писания мы читаем, что мы должны творить хорошие дела, делать хорошие дела. But if we have a hole in our heart that doesn't know the Father loves us. Но если в нашем сердце есть эта дырка, когда мы не знаем, что Отец любит нас. Our Christian life is always trying to please Abba то наша христианская жизнь будет всегда пытаться уходить Аби. Like I was with my dad. Так, как и было у меня с моим природным отцом. И я это делал для того, чтобы заработать его любовь. И ничего вы не можете сделать для того, чтобы заработать его любовь. У вас просто она уже есть. Это тоже просто и бесплатно. Разве это не чудо? That the God of the universe loves us because of who we are. Бог вселенная любит нас из-за того, что кем мы есть. Not because of what we do. А не из-за того, что мы делаем. He loves us before we became a Christian. Он полюбил нас до того, как мы стали христианами. There's a verse that says Christ died for us while we were still sinners. И как стих один есть, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. If he loved you when you were still a sinner, how much more does he love you now? Если он любил вас, когда вы грешник были, то насколько больше он любит вас сейчас? Now in Matthew 3:17, we look at that and say, well, of course the Father loved Jesus because he was perfect. Мы можем сказать, ну ладно, конечно, отец сказал, что любит Иисуса, потому что он был идеальным. He didn't have any sin. Никаких грехов у него не было. He wasn't a he wasn't um, a, a man or a woman like you and I are with all of our failures. Он не был таким человеком, как вы и я со всеми нашими неудачами. So I want you to turn to Colossians chapter one. Поэтому Колоссянам первая глава. Colossians, um, what was it? Chapter one, verses nineteen to twenty-two. Стихи девятнадцать двадцать два. Read them. Should you, I read? Yeah. Would you read nineteen to twenty-two? Колоссянам один девятнадцать двадцать два. Ибо благодно было отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, 
чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Can you say wow? How do you say wow in Russian? Wow. Wow. Можем ли мы сказать wow? Wow. Hallelujah. You were once alienated from God. Однажды вы были отчуждены от Бога. And you have been, and you and I have been reconciled to Abba. И затем примирены с Абба. By the blood of Yeshua. Посредством крови Иешуа. And it says in verse 22 that through his death we have been presented to the Father holy and blameless and irreproachable in his sight. Wow. Do you feel that way? In the eyes of the Father, you are His beloved sons and daughters. He loves you. Not because of what you do, but because you're His son and His daughter. You are accepted. So when he said, look to Jesus and says, this is my beloved son in whom I am well pleased. He wasn't saying that because Jesus hadn't sinned. But because he was his son. So he could just as well say, this is Andre. My beloved son, in whom I am well pleased. This is Svetlana, in whom I am well pleased. This is Tatiana, in whom I am well pleased. And put your name in that. Be because of the work of Jesus, той работе, которую совершил Иисус. Has presented you to the Father blameless. И Он предоставил вас перед Отцом неповинными. Holy. Святыми. And irreproachable in His sight. И неукоризненными в Его глазах. Wow. Now I want to look at one more man before we take a break. И еще хотел бы рассмотреть одного человека прежде перерыва. Давид, он понимал это. Look at Psalm 108. 107-й Псалом. Что-то есть очень интересное в сердце Давида. Давид не был идеальным. Много ошибок было. Но Давид был уверен в любви Бога. Но Давид все же был уверен в любви Бога. Давид совершил прелюбодеяние, затем убийство человека. And I won't ask for a raise of hands, but I doubt whether any of you have committed adultery and murdered someone. Но я не буду как бы просить никого, чтобы говорили, кто когда-то прелюбодействовал или кого-то убивал. And yet there was something in the heart of David that had such joy in the Father. Однако сердце Давида было исполнено этой радостью отца. He was a worshiper of God. Он был поклонником Бога. He knew God's grace. Он знал благодать Бога. And this was Old Testament. И это Ветхий Завет. Isn't there something in the heart of David that's wonderful? Разве нельзя сказать, раз можем сказать, что это что-то удивительное его в сердце? I wish I were more like David. Я хочу быть больше похожим на него. In Psalm 108, verse one, would you read that? 107 Псалом, первый стих. Второй стих. What it says? Please. What does it say? Oh, 
Good question. What it is my oh God, my heart is steadfast. Okay. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. I will sing and give praise even with my glory. Mm -hmm. Okay, so so David just sang praises to the Father. И поэтому Давид просто воспевал славу Отцу. And it says here that he said, "Oh God, my heart is steadfast." Готово сердце мое, Боже. We talked about that yesterday. That out of the heart flow the issues of life. Что из сердца происходят все источники жизни. David was, David's heart was steadfast in his in God's love. И сердце Давида было этим крепким, надежным, прочным в любви Бога Отца. He never doubted the love of God. Even after he committed adultery and killed Uriah. When Nathan came to him and confronted him. He repented. But even in his repentance. He just, there was something that was pure that he knew God would receive him back. Что-то uh, было чисто в его сердце, знал, что Бог примет его обратно. Потому что он знал каким-то образом, что Бог любит его. You know Знаете ли, в чем ключ? Потому что я думаю, что одно очень важное событие произошло с Давидом, и это ключ его жизни. Please turn to 1 Samuel. Первое царство. 1 Samuel chapter 16. 16 глава. You know that David was the youngest in the family. И вы знаете, что Давид был самым младшим в семье. And he had older brothers and older sisters probably too. And the older brothers were probably the favorite. The older brothers were probably the favorites. It says in verse 10 that Jesse had seven sons passed before Samuel. В десятом стихе там сказано, Иесей подвел семерых сыновей к Самуилу. In verse 7, Samuel, uh, uh, Jesse brought Samuel the eldest. В седьмом стихе Иесей привел самого старшего сына к Самуилу. And they thought that surely this was the anointed new king. И они думали, точно это новый помазанник, новый царь. Please read verse 7, Татьяна. Седьмой стих. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. So the oldest brother was tall, dark, and handsome. Hmm? Поэтому старш, самый старший брат был высоким, красивым. He was the son that all the ladies looked at. Можно сказать, сын, на которого все женщины засматривались. И самый, наверное, сильный был тоже. And the oldest. Ну и старший. And the most talented. И самый талантливый. And saw, and Samuel thought, oh, this must be the king. И Самуил подумал, ну, это, наверное, царь. But what did God say? Но что Бог сказал? He said, I look at the heart. Я смотрю на сердце. And then he went through Son number two, three, four, Затем five, six, seven. Он номер два, номер три, и дальше и до седьмого. And David wasn't even in the house. И Давида тогда даже и дома не было. He was out tending sheep. Он был там на полях с овцами. If ever there was a young man who was rejected, it was David. И если взять кого-либо из молодых людей отверженных, то Давид уж точно был отверженным. 
Или же, возможно, вы тоже чувствуете, что вы отвержены в семье. Если у вас ситуация складывается, что был брат или сестра, которые были более любимчиками, чем вы. Кто из вас мог бы так сказать, что другие были любимчики в семье? Нет? Я Давид был отвержен. И когда Самуил пришел, этот Божий человек пришел в город, Давида даже не пригласили в дом показать для этого пророка. When the battle was with David and was with Goliath, и как вы помните позже потом идет битва с Голиафом, and the older brothers were part of the army, и старшие братья были были той армии были частью армии, and Jesse asked David to take some food up to his brothers and see how the war was going, и Сей просит Давида отнеси еды братьям как там война расскажешь, and when David showed up, и когда Давид пришел, remember his brothers said. Помните, братья говорят, что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Ты домой иди уже. Даже еще не мужчина. David was always picked on by his brothers. Всегда братья поддергивали его. So how was it that this young man who was picked on, who was rejected? Поэтому как может быть такое, что этот молодой юноша, над которым издевались или или отвергали? How was it that this young man knew God's love? То как каким образом так случилось, что этот молодой юноша знал о Божьей любви? Look at verse 13. Смотрим 13 стих. In verse 13 of 1 Samuel 16, it says Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. И взял Самуил рог с Елеем, помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. И тут сказано, среди братьев его. Это можно сказать, как Бог сказал, вот это мой избранник, well в котором мое благоволение. Wow. In the midst of a rejected son, it, on the on the head of a of a son that was rejected, he poured the oil. Можно сказать на голову сына, который был отверженным, изливает выливает этот елей. There is something when we know we have daddy's approval. И есть что-то, когда мы знаем, что есть это одобрение от отца. It puts an assurance in our heart. И таким образом это дает уверенность в наше сердце. То, что мы можем поразить Голиафа в жизни. И что мы можем преодолеть всякое обстоятельство, препятствие. И что наша жизнь может быть победоносной. Когда мы знаем, что Отец любит нас. You are his beloved son, in whom he is well pleased. Вы есть его возлюбленный сыновья дочери, которым его благоволение. You are his beloved daughter, in whom he is well pleased. Ты его возлюбленный сын, ты его возлюбленная дочь, которым его благоволение. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, break. Перерыв.